ये लगेगा येलो पेपर का असलम क्या नहीं है भाई जान और ये हमारा ऑर्डर है अभी बोतल को ही मारेंगे ठीक हो गया क्या ही खूबसूरत ये फूल हैं इस महल के सामने अस्सलाम वालेकुम वरहि वबरक आज हम लोग जा रहे हैं बहावलपुर और बहावलपुर में कहते हैं कि नूर महल है बहुत ही खूबसूरत लेंस साफ नहीं है भावलपुर की रियासत पे जिनकी हुकूमत थी पाकिस्तान बनने से पहले तो उनका महल बहुत ही खूबसूरत है वहाँ पर जा रहे हैं आपको महल भी दिखाएंगे और भी बहावलपुर में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा चलते हैं यहाँ से मैं बिहाड़ी से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ बहावल चले वीडियो को लाइक कर दे और शुरू करते हैं ये हमारे इलाके है माशा और इस तरफ देखे हर तरफ खेत ही खेत सब्जा ही सब ये इस वक्त हम लोग लोधरा से गुजर रहे हैं यहाँ पर राइट की तरफ लोधरा है पूरा और ये थोड़ा सा साइड एरिया है लोधरा का अब यहाँ पे लोधरा में थोड़ा सा रुके हैं ताकि कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़े से बिस्किट और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पानी ले देखें असला पानी नॉर्मली है ठंडा ना हो गए अब यहाँ से हम लोग बहावलपुर डिवीजन में दाखिल हो चुके हैं बल्कि जिला बहावलपुर में दाखिल हो चुके हैं यहाँ से ये हम लोग नूर महल के लॉट में दाखिल हो चुके हैं यहाँ पर पार्किंग है लेफ्ट पे यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करेंगे इनशाला और फिर जाएंगे आगे यहाँ पर नूर महल में दाखिल होने के लिए मास्क जरूरी है और सौ रुपए की टिकट टिकट ले लिए हमने और मास्क भी पहन लिए अब चलते हैं अंदर महल की तरफ ये यहाँ पे माशा खाने पीने का कुछ इंतजाम है फूड ट्रक यहाँ पे बनाया हुआ है और ये बे इंतहा खूबसूरत महल है यहाँ पे बग्गे टाइप बनाया हुआ है इसे माशाल्लाह जबरदस्त बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ पर जगह बनी है लाजवाब बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर जो लिया गया है महल के की खातिर बहुत बड़ा एरिया है ज़बरदस्त और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर सुकून से आप जो हैं वहाँ पर बैठ के खा पी भी सकते हैं और अपना इन्जॉयमेंट कर सकते हैं कुछ माहौल चेंज कर सकते हैं आके कुछ देर के लिए यहाँ पर पुराने ज़माने की बनी हुई रियासत इंतहाई खूबसूरत यहाँ पर ख़ास तौर पर यह मेन इंट्रेंस थी महल की जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस तरफ ये देखें ये मेन इंट्रेंस थी और यहाँ पर रियासत बहावलपुर का मोनोग्राम भी यहाँ पे लगा हुआ है काफ़ी डिटेल्स हैं यहाँ पर देखने वाले जो आप देख सकते हैं ये मेन इंट्रेंस इस तरफ से ये यहाँ पे हम लोग मेन इंट्रेंस के पास हैं नूर महल की और अब यहाँ से हम इंटर होते हैं यहाँ पर हमें मिलेंगे गाइड हमारे भाई जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिखाना है अंदर असलम क्या नहीं है भाई जान ठीक ठाक ये जनाब अला हमारे अरसलान के असर भाई हैं और ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे यहाँ पर हमें गाइड करेंगे बताएंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है और उसकी क्या अहमियत है तारीख में और काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको देंगे बहावलपुर के बारे में इस गेट से इंटर होते हैं और सबसे पहले ये हॉल है यहाँ पर काफ़ी तस्वीर लगी हुई हैं और ये भी यहाँ पर डिटेल की चीज़ ये है जहाँ से हवा वगैरह इंटर होती थी इस महल में महल को ठंडा रखने के लिए और ये यहाँ पर काफ़ी तस्वीरें वगैरह हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल है जो कि एक एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती इसीलिए मुख्तर तौर पे आप लोगों को दिखा रहे हैं उसके बाद ये वाला रूम है उस रूम से निकल के इस रूम में आप आते हैं और यहाँ पर ये सेमिनार्स वगैरह यहाँ पे होते हैं और इंतहाई खूबसूरती के साथ इन डिटेल चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर यहाँ से निकलने के बाद आप इस तरफ मेन दरबार की तरफ आते हैं और ये देखें यहाँ पर माहौल कुछ अलग ही माहौल है 
ये यहाँ पे सब नवाबों की तस्वीरें हैं बारह नवाब थे और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत चीज़ जिसकी तरफ नज़र जाती है वो ये दरबार है यहाँ पर नवाब साहब बैठते थे यहाँ पर वज़रा वगैरह यहाँ पे मुजरा मुशीरान और जो बड़े होते थे इस इलाके के रियासत के वो बैठा करते थे और ये देखें ख़ास तौर पे इसकी रूफ बहुत ही खूबसूरत बनी है इसमें सामने ये स्टेज और चेयर ये रबी का बनाया गया है जबकि जो ओरिजिनल स्टेज था वो अलूमिन और वुड का हुआ करता था और ओरिजिनल चेयर गोल्ड की थी रियासत बहावलपुर दो साल तक कायम रही कुल 12 नवाबों ने इस रियासत पर हुकूमत की है और जो नवाब की फैमिली थी वो वहाँ पर ऊपर बैठ के ऊपर से वो लोग देखा करते थे जो कि इस टाइम पे बंद है अगर वो खुला इस टाइम पे या कोई खुला के दिखा सकता है मुझे तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा दोबारा यहाँ पर और ऊपर का माहौल ज़रूर देखना चाहूँगा ये पियानो है जो जर्मनी से इम्पोर्ट की गई थी और ये चलती है अपनी औरिजिनल हालत में है अठारह में जर्मनी के शहर हमबर्ग से इम्पोर्ट किया गया ये पियानो नवाब साहब ने अपनी बेगम को तोहफा के तौर पर पेश किया था और ये अभी भी अपनी असली और वर्किंग हालत में मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी कुछ है और ख़ास तौर पे ये जो छतें बनी हुई हैं ना जो रूफ बनी हुई हैं बहुत ही खूबसूरत बनी हुई हैं यहाँ पर यहाँ पर पूरा ये मैप बना हुआ है दरबार हॉल और कौन कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर है सब कुछ दिखाया गया ये सीढ़ियाँ हैं वही लकड़ी के पुराने ज़माने वाली और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई हैं बल्कि इंतहाई खूबसूरत बनी हुई हैं लेकिन फिलहाल ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर जाना मना है नूर महल की तमीर अठारह में स्टार्ट हुई और अठारह में कंप्लीट हुई तीन साल के अरसा में महल तमीर किया गया था और उस वक्त इसकी तमीर पर बारह लाख रुपये खर्च हुए थे इसकी तमीर में ख़ास बात यह है कि इसमें सीमट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया इसमें दाल माश चावल पटसन चिकनी मट्टी और चूना ये तमाम चीज़ें बारीक पीस कर इस्तेमाल की गई हैं इसके फर्श में जो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं ये एक टाइल इक्कीस टुकड़ों पर मुश्तम है इसको एक ख़ास जोमेट्रिक पैटर्न में लगाया गया है इसे स्टेक्टो टाइल भी कहा जाता है और ये टाइल्स उस वक्त इटली से इम्पोर्ट की गई थी महल के अंदर कुल बत्तीस कमरे हैं जिसमें चौदह कमरे इसके तय खाने में हैं छः कमरे पहली मजहब पर हैं चौवालीस हज़ार छः सौ मरबा फुट के ऊपर ये महल तमीर किया गया इस सन सामने इन दोस्तों पर ये चार मनोग्राम अवेज़ा हैं जो कि वक्त के साथ साथ चेंज भी होते रहे जो दो परिंदे मौजूद हैं इनका नाम पैलीकर है ये मछली शौक से खाते हैं और इनकी खास बात यह है कि जब भी इनके बच्चों को भूख लगती है और अपनी आखिरी हद तक कोशिश करने के बावजूद अगर इनको खुराक नहीं मिलती तो ये अपने ही जिसम का गोश्त नोच कर अपने बच्चों को खिला देते हैं यहाँ इन दो सुनों पर ये जो दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये उन्नीस सौ चौबीस की हैं उन्नीस सौ चौबीस में नवाब सदक पंजुम जो आखिरी नवाब थे उनकी ताजपोशी की गई थी और इस तस्वीर में नवाब सदक पंजुम खुद मौजूद हैं और ये उनके साथ इंडियन वासरा लॉर्ड कर्जन है और ये तस्वीर सामने स्टेज से ली गई है ये तस्वीर नवाब सदक मोहम्मद खान अबासी जहारम की है अठारह से लेकर अठारह तक 33 साल इन्होंने इस रियासत की हुकूमत की यह तस्वीर नवाब मोहम्मद भावल खान अबासी पंजन की है और यह नवाब सादिक फोर के बेटे हैं ये नवाब सर सादिक की तस्वीर है जो आखिरी नवाब थे इस रियासत के रियासत भावलपुर के ये इस खानदान के आखिरी नवाब नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अबासी पंजम की पिक्चर है इनको मौसन पाकिस्तान का लकब भी दिया गया था उन्नीस से उन्नीस तक इनका दरू हुकूमत था ये कायद अजम मोहम्मद अली जनाब के बेहतरीन दोस्त भी थे जब पाकिस्तान बना तब इन्होंने ही इस रियासत का इलाहा पाकिस्तान के साथ किया उस वक्त इन्होंने छः माह की तनख्वाहें दो साल का बजट 500 किलोग्राम सोना और बाईस हज़ार टन गंदम पाकिस्तानी हुकूमत को डोनेट की थी उन्नीस में ये स्टेट पाकिस्तान में जम कर दी गई खुद नवाब साहब यहाँ से लंदन चले गए थे और उन्नीस में इनका इंतकाल लंदन में हुआ इनकी मैयत को लंदन से पाकिस्तान लाया गया और मुकम्मल फौजी एजाजा के साथ किला दिरावर के ही शाही का दफ्तर लाया गया अभी हम चलते हैं नेक्स्ट गैलरीज की तरफ जी ये है बहावल गैलरी इस गैलरी में जो बहावलपुर शहर के मेन इंट्रेस गेट हैं उनको हाईलाइट किया गया है इस जानब देखें प्लीज़ तो ये दिरावरी गेट का मॉडल बनाया गया है जबकि दूसरी जानब बाब फरीद उससे आगे अहमदपुरी के इस जानब रियासत की पोलिटिकल सिस्टम को हाईलाइट किया गया है ये इस रियासत के पाकिस्तान के साथ इलाहा के असल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो नवाब साहब ने और कायद अजम ने साइन किए थे 
انیس سو چھپن میں جب یہ اسٹیٹ پاکستان میں ضم کی گئی تھی تب ان کی آرمی کو بھی پاکستان آرمی میں ہی ضم کر دیا گیا تھا یہ ویپنس اور بینٹس میڈلز یہ اوریجنل ہیں ہم آپ سب کی اسٹیٹ آرمی کے ہی زیر استعمال ہیں تلوار رپٹی کا ہے یہ اوریجنل نہیں ہے ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ گیلری کی طرف اس میں نواب صادق پنجم جو آخری نواب تھے یہ ان کا پکچر کارنر ہے تین سال کی عمر میں جب وہ نواب بنے تھے تب سے لے کر اکسٹھ برس تک عمر کے ہر حصے میں ان کی جو پکچر لی گئی ہیں وہ اس میں شامل ہیں یہ سامنے جو ڈریسنگ ٹیبل موجود ہے یہ نواب صاحب کے استعمال میں رہا اور یہ اوریجنل حالت میں موجود ہے اس محل میں وینٹیلیشن سسٹم بھی بنایا گیا ہے چودہ کمرے اس کے تہخانے میں ہیں جس میں سات کمرے اس کے ویسٹرن سائڈ اور سات کمرے اس کے ایسٹرن سائڈ پر ہیں بیڈ روم اس میں یہ بیڈ اوریجنل نہیں ہے یہ ریپلیکا ہے جو اوریجنل بیڈ تھا وہ گولڈ کا تھا اس میں یہ صوفہ اوریجنل ہے ڈریسنگ ٹیبل بھی اوریجنل ہے ڈریسنگ ٹیبل اٹھارہ سو بیاسی کا ہے اور یہ پیرس سے امپورٹ کیا گیا تھا یہ بلیٹ روم ہے نائنٹین ٹوئنٹی فور میں قائد اعظم محمد علی جنا نے یہ تمام چیزیں قائد اعظم نے لاسٹ میں آپ کو گفٹ کی تھی اس محل میں جو سب سے خوبصورت اور عمدہ چیز ہے اور نایاب وہ ہے غلافے کا با کا یہ پیس ہر سال ریاست بہاول پور یہاں سے غلافے کا با تیار کروا کے مکہ موسموں میں چینج کرنے کے لیے بھجوایا کر دی تھی نائنٹین تھرٹی فائیو میں لاسٹ ناول نواب صادق پنجم خود حج کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے خود غلافے کا با چینج کروایا تھا تو چینج کیا ہوا غلافے کا با انہیں گفٹ کیا گیا تھا اور یہ اس کا ایک پیس جو کہ یہاں موجود ہے مکہ میوزیم میں جب میں گیا تھا وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ انڈیا سے بن کے آتا تھا پہلے تو انڈیا کا مطلب اس ٹائم انڈیا پاکستان ایک ساتھ تھا تو اس کا مطلب یہاں پر بہاول پور سے ہی خلاف کعبہ بن کے جاتا تھا جو کعبہ شریف کے اندر پھر سے استعمال ہوا ہوا تھا یہ ریڈ کلر میں ہے وہ گرین کلر میں ہے یہ انڈیا ہے انڈیا سے آیا ہوا مکہ میوزیم والے اگر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اس جگہ پہ آ رہی ہے دیکھ لیں یہ پرنٹنگ پریس اٹھارہ سو ستاسٹھ کی ہے اس میں اخبار بھی چھاپا جاتا تھا اور یہ دیگر پرنٹنگ کا کام بھی اس سے لیا جاتا تھا یہ گاؤن کیمرہ ترکش کیپ اور یہ ہوگا یہ اوریجنل ہے اور یہ نواب صاحب کے ذاتی استعمال میں رہے اس کے علاوہ یہ باقی ڈریسز یہ ریپلیک ہیں اور یہ ہے کلچرل گیلری اس میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ ریاست بہاول پور اور چولستان کی ثقافت کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں اس میں اس وقت کی کوئی بھی اوریجنل چیز موجود نہیں ہے یہاں پر ایک سٹور ہے اور یہاں پہ مختلف قسم کی پروڈکٹس ہیں اسی محل کے جن کے اوپر مونوگرامز وغیرہ بنے ہیں جس طرح یہ ہے جو اس محل کے فینز ہیں وہ خرید سکتے ہیں یہاں سے یہ ساری چیزیں یہ نواب صاحب کی حج میں ہے نائنٹین تھرٹی فائیو میں جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تب یہاں سے اس گاڑی پہ گئے تھے کراچی تک بائی روڈ اس کے آگے شپ کے ذریعے اور پھر مکہ سے مدینہ کا جو درمیانی سفر ہے وہ انہوں نے اس گاڑی پہ طے کیا تھا یہ فورڈ کمپنی کی گاڑی ہے یہ ایٹ سلنڈر ہے اور اس کے اندر دو بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے جی اس میں آرام کرنے کے لیے دو بیڈ لگائے گئے ہیں چلیں جی بہت بہت شکریہ بھائی جان آپ نے اتنی ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتائی ہیں کہ بس میرے ویورز کی طرف سے میرے میں آپ کو شکریہ ادا کروں ٹور ختم کر کے اس گیٹ سے آپ باہر آ جاتے ہیں اس طرف تھی مین انٹرنس اور یہاں سے آپ باہر آتے ہیں اور جو نواب صاحب استعمال کرتے تھے وہ یہ گیٹ تھا جو دربار کے لیے جاتا تھا اور یہ بند ہے ابھی نہیں کھلا اور اب جا رہے ہیں ہم بگی کی طرف جو نواب صاحب کی فیملی یوز کرتی تھی یہاں پر آنے جانے کے لیے یہ دیکھیں یہ بگی ہے اور یہ یوز کی جاتی تھی نواب صاحب کے فیملی کے لیے اور یہ اپنی اوریجنل حالت میں ہی ہے یہاں پر ماشاءاللہ گارڈن میں پھول وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت کیا ہی خوبصورت یہ پھول ہیں اس محل کے سامنے یہ خوبصورت یہاں پر کیفے بنا ہوا ہے 
अब यहाँ पर जाके थोड़ा सा खाना खाते हैं ट्राई करते हैं कि कैसा खाना है यहाँ पे और ये माहौल यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त है इन दरख्तों के पीछे महल आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर बैठने की बहुत ही ज़बरदस्त जगह बनी हुई है ये देखें यहाँ पर डाइनिंग टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं और बहुत ही लाजवाब माहौल है माशा ये देखें ये सौगात शॉप और ये इस तरफ रेस्टोरेंट है यहाँ पर अगर आप आते हैं तो कुछ देर के लिए आप नवाबों की तरह जी सकते हैं यानी कि शाही कैफ़े में यहाँ पर बैठ के खा पी सकते हैं और शाही महल में भी घूम सकते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती है यहाँ पर शाही महल के पास बल्कि नूर महल के पास यहाँ पर शाही कप कैफ़े है और यहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने लगे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं इन ये यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी चिप्स खा रहे हैं और ये हमारा ऑर्डर है अभी का ये यहाँ पर बर्गर्स हैं दो मुख्तलिफ़ मैंने ऑर्डर किए थे मुझे नहीं याद कौन कौन से हैं बहरहाल ये देख लें आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं चीज़ बर्गर और ये है हमारा पिज़्ज़ा स्पेशल ये हमारा बर्गर है सबसे पहले मिला इसके अंदर बड़ी ही क्रिस्पी चिकन डाली हुई है चिकन पैटी डाली हुई है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है बर्गर बहुत अच्छा वो बर्गर देना वही 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 ये नेक्स्ट बर्गर है और ये अब हम ट्राई करते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है लेकिन इसके ऊपर वो क्रिस्पी वो चीज़ें नहीं डाल गई हुई बहुत मज़ेदार खाना है इनका ख़ास तौर पे ये चीज़ भी इस डाला हुआ है ना ये है पिज़्ज़ा और इस पिज़्ज़े का नाम उसने बताया है कोई नवाब पिज़्ज़ा नवाब शाही नवाब पिज़्ज़ा ऐसे कुछ इसका नाम बताया इस पिज़्ज़े का ये शाही नवाब पिज़्ज़ा काफ़ी मज़ेदार है चटपटा है ख़ास तौर पर यहाँ पर अब एक काम करने वाले भाई से मेरी बात हुई है वो कहते हैं यहाँ पर एक एयर गन और तीर वाली शूट वाला कोई सिलसिला है वो जाके देखते हैं वो किस तरह का ये यहाँ पर शाही शौक पाले जाते हैं यहाँ पर एयर गन और तीर चलाने की जगह और येलो में फिर भी नहीं लगा आप इधर से आपका निशान है उधर से यहाँ से आपके पैसे बढ़ते रहे मैं येलो के चक्कर में रह जाऊँ <laughs> चलें जी ये लगेगा येलो पे पक्का ओ वाह वा। अब यहाँ पर गन शूटिंग चल रही है यहाँ पर हम लोग तजर्बा करते हैं कि ये कैसे करना है नहीं लग गया बहुत बोतल को लगाए नहीं ऊपर मुझे पता ही नहीं चला थोड़ा सा ऊपर लगा बोतल से थोड़ा सा ऊपर अरे प्लेट पे लगाए अभी प्लेट पे मारे प्लेट का नीचे वाला जो ठीक हो गया कैसे लगा नहीं लगाते देख ले मैंने कहा था उधर लगाऊंगा तो उधर भी मैंने येलो पे लगाया है इधर भी मैंने बोल के लगाया है है कि नहीं <laughs> मजा आ रहा था यार वहां पर शूट करने का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा और आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ही खत्म करेंगे इनशाला क्योंकि अब निकलना है मैंने वापस जाना है तकरीबन 130 किलोमीटर है मेरा घर यहां से दूर तो मैंने अपने घर की तरफ जाना है और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें आप कौन सी चीज़ें देखने चाहते हैं कैसे एक्सपीरियंसिस देखने चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बता दें मुझे मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक कर दें आपसे मुलाकात होगी इन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़